以后就麻烦你照顾我女朋友了。放心。进来的何总，你男朋友人真好，谢谢啊。客气。呃，女朋友掉了，我想着到这儿来找找。别在外面胡说八道啊。我我我在上海有个会，上午上午没事，我想着过来陪陪你。没吃早饭呢，想吃点什么？我第一次到这儿来。你怎么着也得尽点地主之谊，请我上去坐坐吧。正好我我我我我给你做早餐，好不好？上，进来吧。走随便参观。我平时喜欢看些书而已。好习惯。这房子不大。有情调。水吗？啊，我不用，我自己看。还不错哦，家居的整体风格我喜欢，只不过是摆放的位置我不太满意。冰箱里只有水，还有面包。面包是前天的，我看到了。呃，要不然你热个牛奶，煮点咖啡，其他的交给我。牛奶好像没有哎，咖啡，因为我只喝黑咖啡。黑咖啡可以吗？嗯，好。真的会做早餐啊？说什么呢？说什么呢？哼！我早就跟你讲过，我是苦出身。我爸妈狠心到我去美国上学，临上飞机之前才在我兜里头揣了一千美金，好在学费寄给我，其他完全自理，所以才练就了一身本领。可是，在美国，吃牛奶面包比做饭要便宜啊。跟你略有不同。我习惯了吃香的喝辣的，纯粹的中国味，哪受得了天天啃面包啊？只不过回国之后确实没怎么做过，手艺生疏，您将就着。你的手艺可便还不如我这个新手啊！开玩笑，为我心爱的女人做早餐，责无旁贷。为了让你慢慢习惯，我做的是改良的法式吐司面包
把这面包啊放在这个掺有蔬菜丁、肉丁的鸡蛋液里头一炸就好了。这么简单？放点这个。嗯，赏个脸，偷吃一下。行啊，您这话说的真没良心，怎么着也比你好吧？还行，哼。这个呢，这怎么薄一点？嗯。这又是一种做法吗？那就是摊鸡蛋。谢谢。别想歪了，不是我前男友。那是。忽然有个人冒出来，说他是我的父亲，应该就是他。不过我不想认。勒索。没有，他过得很好，只是因为报应，膝下无子，所以想做我的便宜爸爸。跟吃饭的时候不聊不开心的事儿。真的觉得还不错，真的还不错。那以后我天天给你做怎么样？乖乖，安妮姐，我一会儿去客户那儿，就不坐你的车了。包总，这些你们在南通见过的。嗯，包总好。再次见面，很高兴。我是安迪的男朋友。你别听他瞎说，没有的是。没瞎说，现在不是，以后肯定会是。包总，大家好，我们之前见过。呃，现在我在追求安迪，以后我们会经常见面，请多指教。嗯，大会议哎，包总。再次见面很高兴，我家里的事儿，多亏你了。安迪交代的事儿，我得办。刚才他说的每一句话都不是真的，是他自己开玩笑的。OK， 我上班，我先走了。都是实话。拜拜。请你以后不要再瞎说了。没有一个字儿瞎说。啊，你干嘛掐我呀？刚才我掐你掐谁呀？你个笨蛋！魏总分手，哎，他怎么这么快就跟包总在一起了？我刚开始失恋的时候，我还好一阵子缓不过来呢。安迪这也太快了吧！他跟魏总已经分手了。安迪是成年人，他做任何决定都是正常的。再说，安迪不是已经否定了小包总是他男朋友吗？我猜想，应该是在追求当中的。这不对，你得跟安迪好好说一下，进展太快对他影响不好，他万一看不清他个人品呢？拜拜，安迪。你见到安迪，跟他好好说一下，让他自己小心点，看清对方。我也不清楚什么情况，不过我感觉安迪姐跟小包总在一起还挺开心。那我当初不高兴啊，我当初多高兴啊！你跟安迪说啊，让他小心谨慎，小心行得万年船。万年船？那倒也未必呀、啊。你看，以安迪姐现在家里的情况，她能这么坚强已经很不容易了。
，身为他的朋友呢，我就希望他开心就好了。再说了，他已经跟魏总分手了，干嘛还非要陷在里面出不来啊？比起他一个人孤零零的，我更希望有个人能一直陪着他。好了，你走了。唉，幼稚。